ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நம்ம சேனல் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மெத்தட் ஆஃப் பிளைன் டேபிள் சர்வே தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இந்த மெத்தட்ஸில் ஃபோர் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ரேடியேஷன் இன்டர்செக்ஷன் ட்ராவர்சிங் ரிசெக்ஷன் ரீசெக்ஷன் ஓகேவா ரேடியேஷன் மெத்தட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் த பிளைன் டேபிள் இஸ் செட் அப் ஒன்லி ஒன் ஸ்டேஷன் அண்ட் வேரியஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் பை ரேடியேட்டிங் லைன்ஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் த instrument station to each other points and plotting to scale along the ray drawn with the distance measured from the station to the point sighted that is only one instrument station eppadi irukna idha nammoda radiation method oda drawing idhula nalla note panunga a a b c d e oru anju instrument station kuduthirukanga அதாவது அஞ்சு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்காங்க எஸ்டப்ளிஷ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்போ இந்த ஏரியாவை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பிளாட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த ரேடியேஷன் மெத்தடுக்கு அந்த அஞ்சு ஏ அந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டுமே விசிபிளாக இருந்தால் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சென்டரில் செட் பண்ணிக்கலாம் ரேடியேஷன் மெத்தட்னாலே ஒரு இடத்துல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை செட் பண்ணி எல்லா பாயிண்ட்டும் விசிபிள் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவை பிளாட் பண்ணுறது தான் என்னென்னா ரேடியேஷன் மெத்தடு இப்போ இந்த இடத்துல எல்லா பாயிண்ட்டும் விசிபிள் ஆகிற மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சென்டரில் செட் பண்ணியாச்சு செட் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனை இதுதான் நமக்கு மெயின் ரேடியேட்டிங் லைன்ஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன் அதாவது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டை நோக்கி ஏங்கிற பாயிண்ட்டை நோக்கி ஒரு ரே ட்ரா பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி பி சி டிஇ ஓகேவா இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ண போகிறோன்னா பிளாட் பண்ணி ஸ்கேல் அதாவது ஸ்கேலு கன்வெர்ட் பண்ணி பிளாட் பண்ண போகிறோம் ட்ராயிங் ஷீட்டில் ஓகேவா இதுதான் மெயின் இல்லை மெயின் இந்த இது எங்கே மெயினாக பண்ணுவோம்னா ஸ்மால் ஏரியாவில் தான் இது பண்ணுவோம் இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் இப்போ இது எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்த்துடலாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சென்டரில் செட் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு அலிடேட நம்மளோட லெவலிங் சென்டரிங் ஓரியன்டேஷன் இது எல்லாமே முடிச்சுட்டு சென்டர் பாயிண்ட் பீங்கிற பாயிண்ட்டை பேப்பரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருப்போம் க்ரௌண்டில் இருக்க பாயிண்டை பேப்பருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருப்போமோ அதில் இருந்து ஏங்கிற பாயிண்டில் நம்மளோட ரேஞ்சிங் ராட வச்சு அலிடேட் மூலமாக பார்க்குறோம் ஓகேவா இதில் அப்படி அலிடேட் வச்சு பார்க்குறப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து விசிபிளாக இருக்கும் லைன் ஆஃப் சைட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா ஒரு ரே வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ட்ரா பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட் சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஏ வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணி ஒன் இஸ் டு ஹண்ட்ரட் சப்போஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸ்கேல் வெட் டுவெண்ட்டி மீட்டர் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸ்கேலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணால் ஒன் இஸ் டு ஹண்ட்ரட் ஸ்கேல் கன்வெர்ட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் வருமா அதை அப்படியே இங்கே என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா பேப்பரில் ட்ரா பண்ணி ஸ்மால் ஏங்கிற பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த அலிடேட்டை ரேஞ்சிங் ராடை ஏலேருந்து பிக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து அலிடேட் மூலமாக பிங்கிற பாயிண்ட்டை பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்குறப்ப ஒரு லைன் ஆஃப் சைட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதை ஒரு ரேயாக ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ட்ரா பண்ணிவிட்டு இந்த சென்டர் பாயிண்டில் இருந்து அதாவது கீழே க்ரௌண்டோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து பிங்கிற பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள லென்த் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்து அதை ஸ்கேல் கன்வெர்ட் பண்ணி பேப்பரில் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய ரேஞ்சிங் ரோட சி பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் சீல வச்சுட்டு நம்மளோட அலிடேட இங்கே இருந்து இப்படி பார்ப்போம் ஓகேவா அப்படி பார்க்குறப்போ இங்கேருந்து ஒரு லைன் ஆஃப் சைட்டு ஃபார்ம் ஆகும் அதில் அப்படியே ஒரு ரே வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட சென்டரில் இருந்து சி வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதை மெஷர் பண்ணி ஸ்கேலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி பேப்பரில் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் சிங்கிற பாயிண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ரேஞ்சிங் ராட் எடுத்துகிட்டு போய் டிங்கிற பாயிண்டில் செட் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து அலிடேட் மூலமாக பார்ப்போம் அதாவது இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து அலிடேட் மூலமாக பார்க்குறப்போ நமக்கு ஒரு ரே ஃபார்ம் ஆகும் அதை அப்படியே ட்ரா பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட சென்டர்லேருந்து டி வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி ஸ்கேல் கன்வெர்ட் பண்ணி பேப்பரில் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சிமிலர் தான் அதே மாதிரி தான் இ ஓகேவா இப்படி எல்லாம் ட்ரா பண்ணிவிட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி மீட்டர் அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதை அப்படியே என்ன பண்ணணும்னா கனெக்ட் பண்ணி நமக்கு ஒரு பெண்டகன் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இதை என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா ஏரியா எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேவா அதே தான் க்ரௌண்ட்லேயும் இருக்கும் இங்கே சென்டிமீட்டரில் வச்சுருக்கிறது தான் இங்கே மீட்டரில் இருக்கும் ஓகேவா ரேடியேஷன் மெத்தட்னா ஒன்லி ஒன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன் சென்டரில் மட்டும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை செட் பண்
ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கணும் இல்லைன்னா சென்டரில் இங்கே இருந்து சி பாயிண்ட்டு கூட என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா செயினை த்ரோ பண்ணி பெர்பண்டிகுலர் ஆப்செட் மூலமாக எவ்வளோ இருக்குதுன்னு ஏரியா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேவா இதே காம்பஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் இது ஒரு க்ளோஸ் டு ட்ராவல்ஸ் மாதிரி இருக்குது அப்படி கூட பண்ணிக்கலாம் ஏ பாயிண்டில் ஃபஸ்ட்டு காம்பஸ் செட் பண்ணிவிட்டு பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பியில் சியில் ஓகேவா ஃபோர் பியரிங் பேக் பியரிங் எடுத்து இதோட டோட்டல் ஏரியா கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் பிளேன் டேபிள் சர்வேயில் நாலு மெத்தடில் எல்லா பாயிண்டும் விசிபிளாக இருக்கிறதுனால நம்ம ரேடியேஷன் மெத்தடை சூஸ் பண்ணி சென்ட்ரல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் ரே ட்ரா பண்ணி எவ்வளோ ஏரியா இருக்குங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இந்த ப்ரொசீஜரில் அதுதான் அப்படியே கொடுத்துருக்குறாங்க இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இது மட்டும்தான் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் ட்ராயிங் பாருங்க இங்கே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன் ஏ இருக்குது ஓகேவா இது ஃபஸ்ட்டு எங்கே செட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இன் அக்சசிபிள் ஏரியாவில் அதாவது சென்டரில் ஒன் செகண்ட் ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ண முடியாத இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு ரிவர் போதும் கூட எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இங்கே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன் ஏ இருக்கு இங்கே நம்ம பிங்கிற இன்னொரு ஸ்டேஷன் வச்சிருக்கோம் சி டி இஃப் ஜி இந்த மாதிரி ஒரு ஏரியா இருக்கு இங்கே இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸை நம்மளால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ண முடியாது அப்படி இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா இங்கே எல்லா பாயிண்டும் விசிபிளாக இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணுற முடி முடிகிறதுனால ஒரே இடத்துல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை செட் பண்ணுறோம் இங்கே அப்படி முடியாதனால ரெண்டு இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக செட் பண்ண போகிறோம் ஏங்கிற ஒரு ஸ்டேஷன்லேயும் பிங்கிற ஒரு ஸ்டேஷன்லையும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக செட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏல உள்ள க்ரௌண்ட் பாயிண்ட்டை ஃபோர்க்கு மூலமாக என்ன செஞ்சாச்சு பேப்பருக்கு சென்டரிங் லெவலிங் சென்டரிங் மூலமாக அந்த பாயிண்ட்டை பேப்பருக்கு க கன்வே பண்ணியாச்சு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு ஓகேவா அதை தான் ஸ்மால் ஏன்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் மார்க் பண்ணிவிட்டு பீங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன் செட் பண்ணுறது நம்ம நம்மளே தான் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் செட் பண்ண போகிறோம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மீட்டராக இருக்கலாம் இல்லை டென் மீட்டராக கூட இருக்கலாம் அந்த டிஸ்டன்ஸை ஃபஸ்ட்டே அந்த ரே மூலமாக பீங்கிற ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டில் ரேஞ்சிங் கார்ட வச்சு அந்த ரே மூலமாக என்ன செஞ்சாச்சுன்னா ஒரு ரேட் ட்ரா பண்ணி அதோட டிஸ்டன்ஸை இதில் மெஷர் பண்ணியாச்சு ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரேஞ்சிங் ராடை எடுத்துகிட்டு போய் சீங்கிற பாயிண்ட்டில் வைக்க போகிறோம் வச்சுட்டு ஏலேருந்து அலிடேட் மூலமாக சீங்கிற பாயிண்ட்டை நோக்கி பார்க்குறோம் ஓகேவா பார்க்குறப்ப நமக்கு ஒரு லைன் ஆஃப் சைட்டு ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ரே தான் வந்து இந்த ரே ஓகேவா இந்த ரே அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இங்கே வரைக்கும் ட்ரா பண்ணியாச்சு அதாவது பேப்பரில் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இது அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா ரேஞ்சிங் கார்டு எடுத்துகிட்டு போய் டியில் வைக்கிறோம் அப்போ ஒரு ரேஃப் ஃபார்ம் ஆகுது இயில் வைக்கிறோம் அப்போ ரேஃப் ஃபார்ம் ஆகுது எஃப்பு ஜி இந்த மாதிரி வரிசையாக வச்சுட்டு ரேலாம் கரெக்டாக ட்ரா பண்ணியாச்சு ஓகேவா இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்துகிட்டு போய் பீங்கிற பாயிண்டில் செட் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக ஓரியன்டேஷன் பண்ணணும் பேக் சைட்டிங் மூலமாக அதாவது லெவலிங் சென்டரிங் முடிச்சுட்டு பேக் சைட்டிங் மூலமாக என்ன பண்ணியாச்சுன்னா ஓரியன்டேஷனும் பண்ணியாச்சு ஓகேவா எப்படி பண்ணுவோம் இங்கே இருந்து பேக்கில் பார்க்குறப்ப அந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்டு விசிபிளாக இருக்கா ஒரே லைன் ஆஃப் சைட்டில் ஃபார்ம் ஆகுதாங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் செக் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி இந்த இந்த ரே இந்த ரே இந்த எல்லா ரேயுமே ஃபஸ்ட்டே என்ன செஞ்சாச்சுன்னா ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போ அதெல்லாம் ஆல்ரெடி இதில் இருக்கு இப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எங்கே இருக்குன்னா பீங்கிற பாயிண்டில் இருக்கு ஓகேவா இதில் தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் பீங்கிற க்ரௌண்ட் பாயிண்ட்டு இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ இங்கே இருந்து தான் பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட அலிடேட் எல்லாமே இந்த பீங்கிற பாயிண்டில் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பீங்கிற பாயிண்டில் இருந்து சியை பார்க்குறப்போ நமக்கு என்ன ஆகணும் ஒரு ஒரு ரே வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ரேயை அப்படியே ட்ரா பண்ணியாச்சு ஓகேவா அதுதான் அந்த சிங்கிற ரே இப்போ பாருங்கள் இங்கேருந்து சியை நோக்கி ஒரு ஒரு ரே ட்ரா பண்ணதில் நமக்கு ஆல்ரெடி ட்ரா பண்ண இந்த லைனும் இங்கேருந்து ட்ரா பண்ணக்கூடிய இந்த சி லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகுதுல்ல இதுதான் சீன்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா அடுத்து இங்கேருந்து டிஏ பார்க்குறோம் ஆல்ரெடி இந்த ரே ஃபஸ்ட்டே இருக்குது இந்த ரே ஃபஸ்ட்டே இருக்குது இப்போ இந்த ரே ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இந்த ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகிறது தான் டி ஓகேவா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இஏ பார்க்குறோம் இந்த இங்கிற பாயிண்ட் ஆல்ரெடி ட்ரா பண்ணிய
ட்ரா பண்ணி ஒரு பிளாட்டிங் ஏரியா நமக்கு கிடச்சிடும் ஓகேவா இந்த இதுக்கு ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாலே இங்கே இருக்கிற ஏரியாவும் நமக்கு சேமாக தான் இருக்கும் இதுதான் இன்டர்செக்ஷன் மெத்தோடோட கான்செப்ட் இல்லை நம்மளோட நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஹரிசென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸாக மெஷர் பண்ண முடியாது ஆனால் அதுக்கு பதிலாக இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் மூலமாக இங்கே எவ்வளோ ஏரியா இருக்குங்கிறத நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா பிளாட் பண்ண முடியும் ஓகேவா இதில் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் ஃபார் பிளாட்டிங் த டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இன்அக்சிபிள் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோக்கன் பவுண்ட்ரிஸ் ரிவர் ஓகேவா இந்த ஏரியாலலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ஏரியாவை பிளாட் பண்ணிக்கலாம் இட் இஸ் மோர் சூட்டபிள் ஃபார் சர்வேயிங் ஹில்லி ஹன்ரி வேர் இட் நாட் பாசிபிள் டு மெஷர் த கரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு மெஷர் த கரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஹில்லி ஹன்ரி ரிவர் பவுண்ட்ரி ப்ரோக்கன் பவுண்ட்ரிஸ் இன்அக்சிபிள் ஏரியா இங்கெல்லாம் தான் இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் எல்லா பாயிண்ட்டும் விசிபிளாக இருந்தால் ரேடியேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் என்ன மெத்தட்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவர்சிங் ட்ராயிங் பாருங்கள் இது நார்மலாக காம்பஸ் திஸ் இஸ் மெயின் மெத்தட் ஆஃப் பிளெயின் டேபிளிங் அண்ட் சிமிலர் டு தட் ஆஃப் காம்பஸ் அண்ட் தியோர்லைட் ட்ராவர்சிங் அது காம்பஸில் ட்ராவர்சிங் தியோர்லைட் ட்ராவர்சிங்களா அதே மாதிரி தான் அதோட சிமிலர் தான் இந்த ட்ராவர்சிங் ஓகேவா இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா ஏ பி சிடிஇ இங்கே ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை தான் ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் டு காம்பஸ் ட்ராவர்ஸாக பண்ண க்ளோஸ் டு ட்ராவர்ஸாக பண்ண போகிறோம் பிளைன் டேபிள் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஏங்கிற பாயிண்டில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செட் பண்ணிவிட்டு லெவலிங் சென்டரிங் ஓரியன்டேஷன் எல்லாமே பண்ணுவோம் ஓரியன்டேஷன் எப்படி பண்ணுவோம் பிங்கிற பாயிண்டை நோக்கி பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஏங்கிற பாயிண்டில் பிளம்பிங் ஃபோர்க் வச்சு ஏ க்ரௌண்டில் உள்ள ஏ பாயிண்டை அப்படி பேப்பருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட அலிடேட் மூலமாக என்ன பண்ணுறோன்னா பிங்கிற பாயிண்டில் அதாவது ரேஞ்சிங் கார்டு பிங்கிற பாயிண்டில் வச்சுட்டு பிங்கிற பாயிண்டில் ரேஞ்சிங் கார்டை வச்சுட்டு பி பி அலிடேட் மூலமாக பிஏ பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்குறப்போ ஒரு ரே ஃபார்ம் ஆகும் இந்த டிஸ்டன்ஸையும் மெஷர் பண்ணி பேப்பரில் ஸ்கேல் கன்வெர்ட் பண்ணி பிங்கிற ஸ்மால் பிங்கிற பாயிண்டை கொண்டு வந்தாச்சு ஓகேவா ஏ பிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஒரு ரே வந்து நமக்கு கிடச்சிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்துகிட்டு போய் பிங்கிற பாயிண்டை செட் பண்ணுறோம் செட் பண்ணிவிட்டு லெவலிங் சென்டரிங்லாம் முடிச்சுட்டு ஏ பாயிண்ட்டை பார்த்து ஓரியன்டேஷன் பண்ணிக்கிறோம் பேக் சைட்டிங் மூலமாக ஏங்கிற பாயிண்டை பார்த்து என்ன பண்ணிக்கிறோன்னா ஓரியன்டேஷன் ப்ராசஸ் முடித்ததுக்கப்புறமா ஏபிங்கிற லைன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியாச்சுன்னா ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போது பிங்கிற பாயிண்டில் அலிடேட்டை வச்சு பிலேருந்து சியை பார்க்குறோம் நம்மளோட ரேஞ்சிங் கார்டு வந்து சியில் இருக்குது அப்போது ஒரு ரே ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ரேயில் பிங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன்லேருந்து சி வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி ஸ்கேலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்மால் சி வந்து நோட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா அப்போ சிங்கிற பாயிண்ட்டும் கிடச்சிட்டு ஸ்மால் சியும் நோட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பிங்கிற பாயிண்டில் எடுத்துருந்து சிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் இப்போ என்னெல்லாம் இருக்குது ஏ பி சி வரைக்கும் இருக்குது ஓகேவா ஏ பி சி வரைக்கும் இருக்குது இப்போது சிங்கிற பாயிண்டில் அலிடேட ஃபஸ்ட்டு அதாவது லெவலிங் சென்டருங்க ஓரியன்டேஷன் இது ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ பண்ண வேண்டிய ப்ராசஸ் சிங்கிற பாயிண்டில் அலிடேட்டை வச்சுட்டு சியிலேருந்து டிஏ பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்குறப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் ஒரு ரே ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸும் மெஷர் பண்ணி அடுத்த ரே ட்ரா பண்ணியாச்சு இது வந்து டி ஓகேவா அடுத்து டிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இங்கே செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஈங்கிற பாயிண்ட்டை பார்க்குறோம் அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் இன்னொரு ரே ஃபார்ம் ஆகும் அதுதான் அந்த ஈங்கிற ரே ஏ பி சி டி வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டே ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஈங்கிற ரே இன்னும் ஃபார்ம் ஆகுது அடுத்து டிங்கிற பாயிண்ட்டில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அங்கேருந்து டி ஈங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரோம் ஓகேவா இங்கே செட் பண்ணி லெவலிங் சென்டரிங் ஓரியன்டேஷன் ப்ராசஸ்லாம் முடித்ததுக்கப்புறமா ஆல்ரெடி ஏபி பிசி சிடி டி இந்த ரேஸ்லாம் டிஸ்டன்ஸோடு மெஷர் பண்ணி நம்மளால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோன்னா பேப்பரில் ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ இலேருந்து ஏயை பார்க்குறோம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இது க்ளோஸ் ஆகிடுது ஓகேவா க்ளோஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு பெண்டகான் சேஃப் கிடச்சிட்டு ஏபி பிசி சிடி டிஇ வர இப்போ நம்மளோட ஏரியா எவ்வளோங்கிறத நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா பிளாட் பண்ண முடியும் இந்த லைனை தான் என்ன சொல்கிறோம்னா பேஸ் லைன் சொல்லி சொல்கிறோம் கிராஸ் செக் கூட என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏலேருந்து சியை பார்க்குறது பிலேருந